வீடியோ விசிபிளா இருக்கா ஆடியோ ஓகே ஹாய் வெல்கம் டு ஏ டு கே டிகே சேனல் ஐ எம் டிகே தினேஷ் குமார் டுடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒன்று வந்து காலையில் வந்து டிஎன்இஏ புக்லெட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு திங் செகண்ட் வந்து இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து சீட் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது ஒரு காலேஜில் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டியில் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் வந்து அலாட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏஸ் உங்க கட்டாஃப் ஒன் எயிட் செவன் நான் ஒன் பை ஒன்னா ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு சாய்ஸ் லிஸ்ட் போடும்போது எதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டனா பார்க்க வேண்டியது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ ஃபர்தரா நீங்க வந்து இது எல்லாமே பாருங்க அது போக புதுசா இந்த வருஷம் எந்தெந்த டாப் கேட்டகரியில் இருக்கிற காலேஜஸ்ல புது கோர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க அது போக இப்போ வந்து இந்த வருஷம் கொண்டு வந்த கோர்சஸ் எல்லாமே வந்து கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான கோர்சஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அது என்னென்ன கோர்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ஐடியில் என்ன கோர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறாங்க பிஎஸ்சியுடைய மெயின் கேம்பஸில் என்ன கோர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க பிஎஸ்சியுடைய செகண்ட் காலேஜ் அதாவது செல்ஃப் ஃபைனான்சிங்கில் என்ன கோர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஃபைனான்சிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் கேட்டகரி இருக்கிற காலேஜஸில் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அது போக அந்த புக்லெட்ல நம்ம என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்டா பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் தமிழ் மீடியம் கோர்ஸ் சொல்லுங்க எஸ் சரவணன் டெஃபினட்டா வந்து நான் எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னா வந்து அப்டேட் பண்றேன் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ஒரு சாய்ஸ் லிஸ்ட் போடணும்னு வைங்களேன் அதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்கணும் இந்த புக்லெட்ல என்ன பார்க்கலாம் இந்த சீட் மேட்ரிக்ஸ் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருவோம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த சீட் மேட்ரிக்ஸ் ஓகேவா சீட் மேட்ரிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலா இந்த வருஷம் எவ்வளவு காலேஜஸ் வந்து உள்ள வந்திருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வெறும் நானூத்தி அறுபத்தி ஒரு காலேஜஸ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு எதுல டிஎன்ஏ கவுன்சிலிங்ல அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல நானூத்தி எழுபத்தி ஆறு காலேஜஸ் கொண்டு வந்தாங்க எனக்கு அண்ணா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு அப்புறமே வந்து சிஎஸ்சி வந்து நல்ல பிளேஸ்மெண்ட் ஆச்சு அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்டோடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்சினால ஒரு நல்ல பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கும் ஒரு கிரேஸ் கிரியேட் ஆச்சு ஸோ அந்த ரீசனில் நானூத்தி அறுபத்தி ஒன்னா இருந்த காலேஜஸ் வந்து நானூத்தி எழுபத்தி ஆறு காலேஜஸ்ஸாக வந்துச்சு இந்த வருஷம் ஆல்ரெடி வந்து லாஸ்ட் இயரில் எங்களால் கவுன்சிலிங்கில் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் யாரும் எடுக்கல அப்படின்னு க்ளோஸ் பண்ண சில காலேஜஸ் எல்லாம் வந்து மறுபடி சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட்டு கூட உள்ளே வந்திருக்கிறாங்க இந்த வருஷம் வந்து கவுன்சிலிங்காக வந்து உள்ள இருக்கிற காலேஜஸ் வந்து நானூத்தி எழுவத்தி எட்டு காலேஜஸ் இருக்கு ஓகேவா மொத்தம் டிஎன்ஏல இந்த வருஷம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போற காலேஜஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நானூத்தி எழுவத்தி எட்டு காலேஜஸ் அதுல மொத்தம் எத்தனை சீட் இருக்கு அப்படின்னா இன்ஜினியரிங்ல ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சு சீட் வந்து இருக்கு ஓகேங்களா அதுல ஓசி கம்யூனிட்டிக்கு மட்டும் அலாட் பண்ற சீட் அப்படிங்கிறது வந்து நாப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு அதாவது ஓபன் கேட்டகரியில எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மொத்தம் எவ்வளவு ஸ்டேட் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் பிசிக்கு வந்து அலாட் பண்ற சீட் வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி நாலு எம்பி பிசிஎம்முக்கு நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பிசிக்கு இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி ஒரு சீட் வந்து டோட்டலாக இருக்குது இந்த நானூற்றி எழுவத்தி எட்டு காலேஜ்லேயும் சேர்த்தி அதுக்கு அடுத்து வந்து எஸ்சிக்கு வந்து இருபதாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தஞ்சு சீட் அலாட் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் எஸ்சிஏக்கு நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு எஸ்டிக்கு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு மொத்தம் இவ்வளோ சீட் வந்து அலாட் பண்ண போகிறாங்க ஓகேங்களா அது போக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு தனியாக எவ்வளோ ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ அலாட் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் இருக்கிற காலேஜ் அப்படிங்கிறது எல்லா டேட்டாவும் எடுத்துருக்கு நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சீட் மேட்ரிக்ஸில் இருக்கு சீட் மேட்ரிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த காலேஜில் என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் உங்களுக்கு வந்து அது பிடிஎஃப் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் பிடிஎஃபாக வந்து வச்சிங்கன்னா ஒரு ஒரு காலேஜாக செக் பண்ண முடியும் நீங்கள் பிடிஎஃப்லேருந்து எக்ஸலாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா
பன்னெண்டு கோர்சஸ் இருக்கு ஓகேங்களா லாஸ்ட் இயர் பொறுத்த வரைக்கும் பதினோரு கோர்சஸ் தான் இருந்துச்சு அதுல ஒரு கோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணாங்க அது போக வந்து இப்போ ரெண்டு கோர்ஸ் வந்து புதுசா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க அதுல வந்து ரெண்டு கோர்சஸ் என்ன அப்படின்னா ரொபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் அப்படிங்கறத ஒரு கோர்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க எதுல மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி குரோம்பெட் ஓகேங்களா காலேஜுக்கான கோட் என்ன அப்படின்னா நாலு இத வந்து சிஜி அடுத்து எம்ஐடி கேம்பஸ் இதுல லாஸ்ட் இயர்ல மொத்தம் பதினோரு டிபார்ட்மெண்ட் இருந்துச்சு அதுல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு பெரிய ரேங்கிங்ல இருக்கிற டாப் இன்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கிற ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ்லயே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இங்க வந்து செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க பட் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் இருக்கு பிளாஸ்டிக் ரப்பர் டெக்னாலஜி இதெல்லாமே இருக்கு ஓகேங்களா அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அடுத்ததை என்ன கோர்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு கோர்ஸ் மெக்கானிக்கல் கொஞ்சம் அட்வான்ஸா இருக்கிற ரொபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்ததா லோ ஃபீஸ் காலேஜ் நான் சொல்றேன் ஓகேவா லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் போட்டு கொடுக்குறீங்க ப்ளீஸ் வெயிட் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ்ல செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங்ல ஒரு கோர்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க இந்த வருஷம் சாய்ஸ்ட் போடுற ஸ்டூடெண்ட் சிஜி எம்ஐடி பாக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த ரெண்டு கோர்ஸை வந்து தாராளமா கன்சிடர் பண்ணலாம் மேலேயே ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இந்த ஹைலைட் பட் மெக்கானிக்கல்ல வந்து செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங்ல இருக்கிற கோர்சஸ் வந்து எம்ஐடில க்ளோஸ் பண்றாங்க இதுக்கப்புறம் கவுன்சிலிங்ல அந்த கோர்சஸ் வராது ஓகேவா அதே மாதிரி சீட் மேட்ரிக்ஸ்ல வேற என்னெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா எந்த கம்யூனிட்டிக்கு எவ்வளவு சீட்ஸ் அலாட் பண்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ஐடி கேம்பஸ்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்ல செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங்ல ஓசிக்கு எவ்வளவு சீட் அலாட் பண்றாங்கன்னா பதினேழு சீட் அலாட் பண்றாங்க பிசிக்கு பதினாலு சீட் அலாட் பண்றாங்க பிசிஎம்க்கு ரெண்டு சீட்டு எம்பிசிக்கு பதினோரு சீட்டு எஸ்சிக்கு வந்து எட்டு சீட்டு எஸ்டிக்கு வந்து ரெண்டு சீட்டு எஸ்சி எஸ்சி ரெண்டு எஸ்டிக்கு வந்து ஜீரோ ஸோ இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டிக்கும் எவ்வளவு சீட் அலாட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சீட் மேட்ரிக்ஸை வச்சு நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றது இப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு அப்ளிகபிள் அப்ப செகண்ட் ரவுண்டுக்கு எப்படி பாக்குறது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒன்பதாம் தேதி உங்களுக்கு வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அதாவது என்னன்னா ஓவரால் எந்தெந்த காலேஜில் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் வேக்கன்சி பொசிஷன் அப்படின்னு அனுப்புவாங்க அதாவது ரவுண்ட் ஒன்னுடைய வேக்கன்சி பொசிஷன் ஓகேவா தம்பி உங்களுக்கு எந்தெந்த காலேஜில் எந்த ஃபீஸு அதுக்கப்புறம் என்ன கட்டாமல் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ப்ளீஸ் வெயிட் நம்ம அந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணிடுவோம் படிச்சுட்டு எம்ஐடி பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் எந்த கம்யூனிட்டிலையும் எவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ சீட்ஸ் அலாட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் திங் வந்துடும் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்ததான் வந்து இந்த சீட் மேட்ரிக்ஸை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரவுண்டு டூல போற ஸ்டூடெண்ட் ரவுண்ட் ஒன்ல யாரு எந்த காலேஜ் எடுத்திருக்கிறாங்க அந்த காலேஜ்ல எந்த கம்யூனிட்டியில எவ்வளவு சீட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது எவ்வளவு சீட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த சீட் மேட்ரிக்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இப்ப இது ரவுண்ட் ஒன்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் இந்த சீட் மேட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ரவுண்ட் டூல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து எந்தெந்த காலேஜ் அந்த காலேஜுக்கான கோடு என்ன அந்த காலேஜ்ல என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரவுண்ட் ஒன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ரவுண்ட் டூ போற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எத்தனை கோர்சஸ் வந்து வேக்கன்சி ஆயிருக்கு கம்யூனிட்டி வைஸ் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு சீட் மேட்ரிக்ஸ் அவங்க மறுபடியும் ஒரு சீட் மேட்ரிக்ஸ் கொடுப்பாங்க ஓகேவா இந்த சீட் மேட்ரிக்ஸ் வச்சு இது மாதிரி டீடைல்ஸ் எல்லாமே எடுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது இந்த டிஎன்ஏ புக்லெட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஒரு ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது பேஜஸ் இருக்கு அந்த ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது பேஜஸ்ல என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஒரு காலேஜஸ் வந்து ஆஹ் எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த காலேஜ்ல வந்து பிரின்சிபல்ஸ் யாரு அவங்க இப்ப வந்து எவ்வளவு ஃபீஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அது போக எந்த கோர்ஸ் எந்த இயர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த கோர்ஸுக்கு என்பி அக்கடேஷன் இருக்கா இல்லையா அப்படி இருந்துச்சுன்னா எஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற சிஜி கேம்பஸ்
பார்த்துட்டு தேர்ந்தெடுங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த என்பி அக்கடிஷன்ல எதை வந்து இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுதுன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து எவ்வளவு பேர் ஜாயின் பண்ணாங்க ஜாயின் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ல எத்தனை பேர் வந்து பாஸ் ஆனாங்க அரியரே வைக்காத எவ்வளவு பேர் பாஸ் பண்ணாங்க அரியர் வச்சு எத்தனை பேர் பாஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் இயர் நாலு வருஷத்துக்குள்ள எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி வெளியே போனாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அரியர் வச்சு நாலு வருஷம் கழிச்சு எத்தனை வருஷம் கழிச்சு கிளியர் பண்ணாங்க அதுல கிளியர் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ல எத்தனை பேர் வேலைக்கு போனாங்க என்ன டைப் ஆஃப் வேலைக்கு போனாங்க என்ன சேலரி பேக்கேஜ்ல போனாங்க இது எல்லாமே இது மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு ஒரு சப்ஜெக்டுக்கான அந்த என்ன அந்த கரிக்குலம் வந்து எவ்வளவு வெயிட்டேஜ் ஆட் பண்றாங்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஃபேக்கல்டி ப்ரொஃபைல் இது மாதிரி என்பிஎல் நிறைய வந்து கிரிட்டீரியா இருக்கு கிரிட்டீரியா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு டுவெல் கிரிட்டீரியா இருக்கு என்பிஎல் இத்தனை கிரிட்டீரியா வந்து நீங்க கிளியர் பண்ணா தான் அந்த காலேஜுக்கு என்பி அக்கடேஷனே கொடுப்போம் அந்த காலேஜுக்கு கிடையாது அந்த காலேஜில் இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஓகேவா ஸோ அந்த என்பிஏ இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்டை மேக்சிமம் கன்சிடர் பண்ணுங்க புது டிபார்ட்மெண்டா இருந்தா ப்ராப்ளம் கிடையாது அது ஒரு செட் அதாவது நாலு வருஷம் ஒரு பேட்ச் முடிச்சு போனதுக்கு அப்புறம் தான் என்பி நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அதனால வந்து டாப் கேட்டகரி இருக்கிற காலேஜஸ்ல புது கோர்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்பி இருக்கிற கோர்சஸ் கன்சிடர் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து இந்த புது கோர்ஸ் நீங்க கன்சிடர் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த வருஷம் புதுசா வந்து ஒரு ஆறுல இருந்து ஏழு கோர்சஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஐ இருக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஏஐ எம்எல் ஒன்னு இருக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் அதுல வந்து சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஏஎம்எல் இருக்கு அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஐஓடி இருக்கு இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் சைபர் செக்யூரிட்டி இருக்கு அது போக தனியா சைபர் செக்யூரிட்டி ஒரு கோர்சஸ் இருக்கு அது போக கம்ப்யூட்டர் எய்டட் அண்ட் டிசைன் அப்படின்னு ஒரு கோர்சஸ் இருக்கு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில வந்து அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல்ல மெக்கண்ட் ஆட்டோமேஷன் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் எம்டெக்ல இன்டர்நெட் கோர்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஓகேவா சோ இது மாதிரி புது கோர்சஸ் இருக்கும் போது இந்த கோர்சஸ்க்கு என்பி அக்கடிஷன் இருக்காது மினிமம் நாலு போர் இயர்ஸ் கழிச்சுதான் வாங்க முடியும் சோ இதுதான் வந்து மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா டிஎன்ஏ புக்லெட்ல இதுல பாக்குறது அதுக்கு அடுத்தது அந்த காலேஜுடைய ஃபீஸ் இப்போ எஸ்எஸ்என் பாக்குறீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெஸ்ஸுக்கு வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருப்பாங்க பர் மந்த் இன்டு டுவெல் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும் அது போக ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் வந்து ஒரு எழுவத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து பர் இயர்க்கு அதே மாதிரி வந்து அட்மிஷன் ஃபீஸ் அப்படின்னு ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருப்பாங்க பஸ்ஸுக்கு அப்படின்னு மேக்சிமம் மினிமம் அப்படின்னு ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது நீங்க எந்த பஸ்ல எங்கனால இறங்கலாம் எந்த ஸ்டாப்னாலும் இறங்கலாம் அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் நீங்க பே பண்ணணும் மினிமம் அறுபத்தஞ்சாயிரம் மேக்சிமம் அறுபத்தஞ்சாயிரம் அதே மாதிரி ஹாஸ்டல்ல வந்து இந்த வேரியன்ட் வந்து ஸ்டார்டிங் தான் இது போக நிறைய வேரியன்ட் இருக்கு ஏசி நான் ஏசி அட்டாச்சு பாத்ரூம் அட்டாச் நான் அட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து கம்பைன் சிங்கிள் இது மாதிரி நிறைய கேட்டகரி ஹாஸ்டல் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து நம்ம வந்து லாங்ல இருந்து இப்போ கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி ஈரோடு கோயம்புத்தூர் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் நம்ம சென்னையில இந்த மாதிரி காலேஜ் எடுக்கும் போது ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது நீங்க எல்லாமே போன் பண்ணி டேரக்டாவே தெரிஞ்சு கேட்டுக்கங்க அப்படி இல்லைன்னா அங்க இருக்கிற சீனியர் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பிரதர் சிஸ்டர் கிட்ட கேட்டுட்டு தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஏன்னா வந்து ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன காரணம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட் எஜுகேஷன் நீங்க <laughs> அது போக இந்த வருஷம் இந்த டிஎன்ஏ புக்லெட்ல வேற என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன கோர்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிஇஜி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல பதினேழு டிபார்ட்மெண்ட் அப்படியே தான் இருக்கு லாஸ்ட் இயர்ஸ் என்ன சீட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அதே சீட் மேட்ரிக்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்றாங்க அதுக்கடுத்து வந்து எம்ஐடில எம்ஐடி பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர்ல பதினோரு டிபார்ட்மெண்ட் இருந்துச்சு அதுல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து வைண்ட் அப் பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் அதை வைண்ட் அப் பண்ணிட்டு பத்து இருந்துச்சு அது போக புது
ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் இன்டேக் வந்து அறுபது சீட் கொடுத்துருக்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து ரொபாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது சீட்டை வந்து இன்டேக் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ சாய்ஸ் லிஸ்ட்ல போடும்போது இந்த கோர்ஸ் நீங்க கன்சிடர் பண்ணுங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஜி அண்ட் எம்ஐடி கேம்பஸ்ல வந்து நோ என்பிஏ அதனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா அதுதான் வந்து இருக்குல்ல டாப் காலேஜ் பட் அந்த காலேஜில் என்பி அக்ரடேஷன் இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா அதுதான் மற்ற காலேஜுக்கு ரோல் மாடல் பட் வந்து அவங்க போகாதது வந்து ஒரு வருத்தக்குரிய வருத்தத்துக்குரிய விஷயம்தான் அண்ட் தென் வந்து பிஎஸ்ஜி காலேஜ் பிஎஸ்ஜி பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி நாலு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு மொத்தம் அதுலயே வந்து பெரிய சேஞ்சஸ் இல்ல இந்த வருஷம் புதுசா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட் மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு டிபார்ட்மெண்ட் அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து என்பிஏ இருக்கு அண்ட் தென் வந்து இப்போ ஏஐ எம்எல் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் வந்து பிஎஸ்இடைய மெயின் கேம்பஸ்ல கொடுத்துருக்கிறாங்க ஓகே ஸோ நீங்க அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் அண்ட் தென் எஸ்எஸ்என் எஸ்எஸ்என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டு டிபார்ட்மெண்ட் தான் புதுசாக வந்து இந்த வருஷம் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு டிபார்ட்மெண்ட்ல ஏழு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்பி அக்ரடேஷன் இருக்கு சிவிலுக்கு மட்டும் என்பி அக்ரடேஷன் இல்லை ஓகேங்களா புதுசாக வந்து வேற எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கோர்ஸஸும் இல்லை ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே ஹாஸ்டலுக்கே வந்து அரௌண்ட் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் நார்மலாக வரும் கேட்டகரி வேரியன்ட் போகும்போது மினிமம் ஒன் லேக் வரும் ஹாஸ்டலுக்கு மேக்சிமம் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்கு ஓகேங்களா அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்ல இருந்து டூ லேக்ஸ் குள்ள இருக்கு அப்போ எஸ்எஸ்என் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது அரௌண்ட் வந்து த்ரீ லேக்ஸ் வந்து பர் இயருக்கு கன்ஃபார்மா வரும் ஸோ நீங்க அதை வந்து செக் பண்ணிட்டு எல்லா பேரண்ட்டுக்கும் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நாட் அப்ளிகபிள் சில பேரண்ட் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து இதை நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்எல் டோட்டல் எட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூத்தி நாற்பத்தி ஆறு சீட் வந்து அலாட் பண்ணிருக்கிறாங்க அதுல சிஎஸ்சிக்கு வந்து சிக்ஸ்டி நைன் இசிக்கு வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் ஐடிக்கு வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் அண்ட் ட்ரிபிள் இக்கு வந்து சிக்ஸ்டி நைன் சீட் வந்து கொடுக்குறாங்க அது கேட்டகரி கேட்டகரியை ஸ்பிரிட் அப் பண்ணுறாங்க செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கவுன்சிலிங் கோட்டா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அதுலேயே ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு மைனாரிட்டி நான் மைனாரிட்டி மைனாரிட்டியா இருந்துச்சு அப்படின்னா பிப்டி பிப்டியா இருக்கணும் அதாவது கொடுக்குற சீட்ல ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அலாட் ஆயிரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மட்டும் கவுன்சிலிங்ல அலாட் ஆகும் அதே வந்து நான் மைனாரிட்டி காலேஜஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில் எஸ்எஸ்என் சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் ராஜலட்சுமி கோயம்புத்தூரில் குமருபுரு கிருஷ்ணா இது மாதிரி காலேஜஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து கவுன்சிலிங் அலாட் பண்ணணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அலாட் பண்ணணும் இதே வந்து நான் மைனாரிட்டி காலேஜஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை இன்ஸ்டியூட் அது வந்து தெலுங்கு மைனாரிட்டியில் வருது அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கவுன்சிலிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அடுத்து அடுத்து பனிமலர் பனிமலர்லாம் இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கலே அதிகமான ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிற காலேஜஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிஎஸ்சிக்கே ஒரு ஐநூத்தி ஐம்பது சீட் வந்து இருக்கு இசிக்கு ஒரு நானூத்தி இருபது சீட் இருக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா பனிமலர் இன்ஜினியரிங்ல வந்து பனிமலர் இன்ஸ்டிடியூட்னு ஒரு ரெண்டாவது காலேஜ் இருந்துச்சு அதை வந்து ஒன்னா மெர்ச் பண்ணிட்டாங்க இப்ப எல்லாமே வந்து ஒரே காலேஜ் தான் பனிமலர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அதுல பனிமலர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சிட்டி கேம்பஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்போ நீங்க எது எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு அவங்க வந்து அலாட் பண்ணுவாங்க சேம் ஒரே காலேஜ் கேட்டகரியில வரும் என்னன்னா கேம்பஸ் மட்டும் தனித்தனியா ஒரு ரெண்டு இடத்துல இருக்கு ஓகேவா ஸோ வந்து இப்போ நீங்கள் கவுன்சிலிங் போடும் போதெல்லாம் இவ்வளோ சீட் இருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு இந்த வருஷம் பனிமலர் வந்து செகண்ட் ரவுண்டு தேர்ட் ரவுண்டு வரைக்கும் வந்து சிஎஸ்சி ஐடி இது கிடைக்கும் பட் என்னென்னா பனிமலரில் இந்த வருஷம் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் வந்து வைண்ட் அப் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து எஸ்எஸ்என்னுக்கான இது இதையே இங்கே போனால் மைனாரிட்டி நான் மைனாரிட்டியான டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்ததுனால வந்து அந்த மைனாரிட்டி காலேஜஸ்ல எது நான் மைனாரிட்டியில் எது அப்படின்னு நீங்கள் சாய்ஸ் லிஸ்ட்ல போடும்போது கூட உள்ள லாகின்ல போய் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா மைனாரிட்டியா இல்ல நான் மைனாரிட்டியான்னு பாக்கலாம் அது உங்களுக்கு டவுட் எப்படி ஒரு சாய்ஸ் ஃபில் பண்றது எப்படி அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வ
CAC self supporting 35 seats kudukranga, ECE 54 seats kudukranga, Triple E 59 seats kudukranga, IT department 36 seats kudukranga. Okay, wa? and then on the giving on the in the person Pudusa and the course introduced Panala last year on the Patina, EIDS on the introduced Paninanga self supporting. So, you need a counseling lapodamu and the courses on the Ninga control Panama. And the Kadatu on the Dagaraja College of Engineering College Code on the five zero zero eight Motum Padimun Department. In the Ursum, I mean, in the Pudusa and the courses introduced Panala. Uh, Chris Anand, uh, sir, please answer the question. Ungo question mail er ekna nikre na reply panra. Ida mudchite in the round one lekre college sude data alla na mano sees panra the mudchite. Parudra ungo de question ekna na answer kudu kare. Okay, please wait. Diagraja uh, engineering le matam padhi mo na department rukke. Adal CS er alla vanta na makansha panna na computer science rukke, IT rukke. Adal kapra vanta adal karthe CSBS vanta last year introduce panni kranga. And then ungle ke EC triple E din niya consider panna. Okay, so these are the uh, highlights in the Diagraja College of Engineering. Adal karthe the PSC udhe second college. Uh, Self financing like colleges, other than the Rumba student today, either like Coimthor region, uh, government aided like a PSE CAT. This is the Kadatha on the Patina, Kumaruguru Krishna. This is the in between and Allah or tough Kuruka college of PSE. Okay, other than the Nalla either college can a code on the two three double seven. Matamanda and the college on the Anju courses, 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 Youngest institution is a recent time, or 13 years. And the Idila on the Patana and air ranking around 150 km maintenance is really awesome. Rumbo is super panitagranga, even placement activity, alarm in Alarke, Nalla or campus, Anala on the Nidaram, Quaim Tur and Chenni Yara and Dalam, PSC, Pathet, Kumuru Krishna, Malay, Ninga Kurugla, Abdilla, Krishna Kunur, Kadatum, Ninga PSC, consider Pala. But in the Kalajana Matum in the Rosa, Namur, DNA counseling on the Patina, Yale department or a department of architecture, not in the counseling Ladaga, Namur, DNA or engineering counseling Ladaga, the architecture, Tanya counseling. Upon the Yale course, the Ninga consider Pala, Yenana, in a PSC, but the key information technology career. CS a triple year, mechanical and then civil after that on the AIDS CSBS then uh, uh, architecture okay in the courses two seven one two Kumuruguru College of Technology KCT Solo either kind of college code on the two seven one two in the college la Mutam Padinal department other panel department NB accreditation Okay, but in the verse on the Patina, last year Pathurki, Padananj department ran so, Uri department, Kumuru Ralan the Hindu or Sutal and the counseling list open tanga. In the department of Puna, information science and technology. Information science and engineering up in our courses here in the Chi. And the course Kumurkula in the Versum Illa opening a choice is Podom Bia. Last year, Padanj department in the colleges on the Padinala department of change I say, but Padinala Panandu on the NB accreditation which are Granga. Okay, well, other Kadatu on the Patina uh, SKCET uh, Sri Krishna College of Engineering and Technology College Code on the two seven one eight. In the Kadala Motham Panand courses circuit, other Yale courses on the NB accreditation. Remaining along the Pudu courses are now on the NB applicable. Ah, the under reason along NB and the Wangamudila. Other on the Patana render new courses on the indoors introduced Panir Granga. One on the SC course would be coder. Uh, course name on the Patana Computer Science and Engineering uh, Specialization on the Cyber Security. Okay, well, other Kadatu on the Patana CD Abdino course. Are they not Abdina? Computer Science and Design. Now we have CSE, Computer Science and Engineering. That is the advanced the Computer Science and Design of the course. In the course, Krishna College is introduced. Krishna is the main campus, uh, 2718 of the college. Okay. And then, 
அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் எஸ்எஸ்எல் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து ஒரு ரெண்டு காலேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து ஈக்குவலாக பேலன்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கு இவங்க வந்து ரேங்கிங் கொஞ்சம் மேலே இருந்தாங்கன்னா இவங்க கொஞ்சம் கீழே இருக்கு இந்த வருஷம் இவங்க ரேங்கிங் கீழே டவுன் ஆகிட்டாங்கன்னா இந்த காலேஜ் மேலே இருக்கு அந்த ரெண்டு காலேஜ் என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஸ்ரீ சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் காலேஜ் கோடு வந்து ஒன் இந்த ரெண்டு காலேஜுமே வந்து நல்ல ஈக்குவலாக பேலன்ஸ் ஆகு நாட் ஒன்லி ஸ்டார்ட் பண்ண இயர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜில் உள்ள டிபார்ட்மெண்ட் கோர்சஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஈக்குவலாக மெயின்டைன் ஆகும் கேம்பஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல பெரிய கேம்பஸ் அப்படிங்கிறது இஞ்சி சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அண்ட் தென் அந்த காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு பெரிய ஆடிட்டோரியம் இருக்கு மோர் தென் வந்து ஒரு டென் டு டென் டு டுவெல் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து அக்காமடேட் பண்ற அளவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கேம்பஸ் பெரிய ஆடிட்டோரியம் இருக்கு ஈவன் சச்சின் வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது ஆர்இசி ஒன் டு ஒன் ஒன் ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மொத்தம் பதினெட்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அதுல பதினோரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்பி அக்ரடேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் புதுசா வந்து இந்த வருஷம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண கோர்சஸ் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏஐடிஎஸ் வந்து இந்த வருஷம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க இதை சாயிரம் நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இவங்க லாஸ்ட் இதே இந்த கோர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்ப இவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான காம்படிஷன் இருக்கு அதுல வந்து ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தமா மட்டும் ஆறு கோர்சஸ் இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் டிசைன் இருக்கு அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏஐடிஎஸ் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஐஎம்எல் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இது மாதிரி வந்து கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமாக ஆறு கோர்சஸ் வந்து ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இருக்கு ஸோ நீங்கள் தாராளமாக இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணலாம் பிளேஸ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா சூப்பராக பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு காலேஜஸ் என்ஆர் ரேங்கிங் என்பி அக்ரடேஷன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரேங்கிங்கில் சென்னையில் கொடுத்துட்டு இருக்கிற காலேஜில் வந்து ஒன் ஆஃப் த காலேஜஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் காலேஜ் கோடு ஒன் இந்த காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பதினாலு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ராஜலட்சுமியில் பதினெட்டு சாய்ராம் இன்ஜினியரிங்கில் பதினாலு கோர்சஸ் இருக்குது அந்த பதினாலு கோர்சஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக எந்தெந்த கோர்சஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த வருஷம் ஏஎம் அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்டு மிஷின் லேர்னிங் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஐஓடி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்கில் ஸ்பெஷலைசேஷனில் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படிங்கிறது எடுத்து வந்திருக்கிறாங்க அது போக லாஸ்ட் இயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஐடிஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து லாஸ்ட் இயர் பிஃபோர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அது போக டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்பிஎஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாங்க அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்டெக் இன்டர்நெட் கோர்சஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் இஸ் கோர்சஸ் இருக்கு அது வந்து ரெண்டு காலேஜில் வந்து மெயினாக வந்து இருக்கு ரேங்கிங்கில் இருக்கிற காலேஜஸில் ஒன்று வந்து கிருஷ்ணாவில் வந்து எம்டெக்கில் ஒரு கோர்சஸ் இருக்கு ஓகேங்களா எம்டெக் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு அது வந்து இன்டர்நெட் கோர்சஸ் அதாவது வந்து பிஇங் அப்படிங்கிறது நம்ம நாலு வருஷம் படிப்போம் எம்இ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் ரெண்டு வருஷம் ஆறு வருஷம் படிக்கணும் எம்டெக் கன்சிடர் பண்ணும்போது டோட்டலி ஃபைவ் இயர்ஸ் படிக்கிறது அதாவது வந்து எம்டெக் இது வந்து இன்டர்நெட் கோர்ஸ் இது வந்து அந்த ஐஐடி மாதிரி காலேஜஸ்ல வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க லைக் வந்து டிஎன்ஏ இதில் கவுன்சிலிங்ல டாப் ரேங்கிங்ல இருக்கிற காலேஜஸ்ல வந்து சென்னையில் இருக்கிற சாய்ராம் இன்ஜினியரிங்ல வந்து இந்த எம்டெக் ஒரு கோர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் கோயம்புத்தூரில் கிருஷ்ணாவில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது போக வந்து இந்த காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து ஒரு நல்ல ஃபேமஸான காலேஜஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கண்ட் ஆட்டோமேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸும் இந்த வருஷம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க என்ன ரீசன் மெக்கானிக்கல் வந்து ஹைலைட் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து விஐடி எஸ்ஆர்எம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஐஐடி என்ஐடி அதுக்கு அடுத்து தான் இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் அதிகமான இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து ஃபேப்ரிகேட் ஸ்டூடெண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ பாகா பாஜா இது இ பாகா பாஜா அப்படின்னு என்னென்னா மகேந்திர மாதிரி கம்பெனி வந்து இதை வந்து எஸ்ஐ சொசைட்டி ஆஃப் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் அவருடைய டொமைனுக்கு கீழே நிறைய ஈவெண்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்
மெயினாக அந்த பொண்ணு வந்து பாகாவில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது மாதிரி வந்து நிறைய ஹைலைட்ஸ்க்கு வந்து சென்னையில் ராஜலட்சுமி அண்ட் ரா சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் சாய்ராம் இன்ஜினியருடைய செகண்ட் காலேஜ் சாய்ராம் இன்ஸ்டியூட் இதெல்லாம் வந்து நல்லா இருக்கு கம்ப்யூட்டர் இல்லாத ஸ்டூடெண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் மெக்கானிக்கல் கிடைக்கிற டெஃபினட்லி நீங்கள் எங்கே கன்சிடர் பண்ணலாம் இந்த காலேஜில் வந்து பதினாலில் ஆறு வந்து புது கோர்சஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆறு கோர்சஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்பி அக்ரிடேஷன் இருக்கு அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்பி அக்ரிடேஷன் கிடையாது ஓகேங்களா அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இது எல்லாமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் மோர் தென் ஒன் ஃபிஃப்டி சீட்ஸுக்கு மேலே எடுக்கிற காலேஜஸை வந்து நம்ம எடுத்திருந்தோம் இந்த ஷார்ட் டைமில் இவ்வளோ காலேஜஸ் மட்டும்தான் டிஸ்கஸ் பண்ண முடிஞ்சது கோயம்புத்தூர் குமர் குரு அண்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பிஎஸ்சி உடைய செகண்ட் காலேஜ் பிஎஸ்சி சிஐடி அடுத்து சென்னைன்னு பார்த்துட்டோம்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எம்ஐடி எஸ்எஸ்என் அண்ட் தென் வெங்கடேஸ்வரா அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கல ஏன்னா வெங்கடேஸ்வராவுடைய ரேங்கிங் வந்து அடுத்து கீழே இருந்தங்காட்டி அதை நம்ம அடுத்தது அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி பேசுவோம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜலட்சுமியை டிஸ்கஸ் பண்ணி ராஜலட்சுமிக்கும் <laughs> பாத்தீங்கன்னா <laughs> ஜெனரல் கவுன்சிலிங் போகிற ஸ்டூடெண்ட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல கிளியரான எல்லா டேட்டாவும் உங்களுக்கு கிளியராக அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் தென் வந்து இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் பூ சில காலேஜில் வந்து லாஸ்ட் இயரில் வந்து சில கோர்ஸை வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறாங்க அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கங்க அதை மைண்ட் செட்டில் வச்சுட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து குமர்கூரில் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க பண்ணாரி எம்எல்ஏ இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க எம்ஐடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அது மாதிரி நிறைய காலேஜில் நிறைய அப்டேட் வந்துட்டே இருக்கு மறக்காம நம்ம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட் கேட்டிருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு நம்ம ஒன் பை ஒன்னா வந்து ஆன்சர் கொடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சரவணன் ஹாய் ஜனனி ஆனந்த் ஹலோ ஓகே தேங்க்யூ குயின் அப்படிங்கிறவங்க கேட்டுக்கிறாங்க சார் மை கட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜென்ரல் ரேங்க் வந்து லெவன் தௌசண்ட் டூ கேன் ஐ கெட் எம்ஐடி ப்ரொடக்ஷன் ஆர் பிஎஸ்சி ஆட்டோமொபைல் டெஃபினட்டாக வந்து ப்ரொடக்ஷன் சான்சஸ் இருக்கு நீங்கள் அப்படி இல்லைன்னா பிஎஸ்சியில் சாண்ட்விச் கோர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேவா ட்ரிபிள் இ அண்ட் மெக்கானிக்கல் நிறைய பேருக்கு அது ஐடியா இல்லாத இருக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்போசர் உள்ள கோர்சஸ் அப்படின்னா சாண்ட்விச் கோர்சஸ் அது ஃபைவ் இயர்ஸ் படிக்கணும் எம்டெக்ல எப்படி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி சாண்ட்விச் கோர்ஸ் நீங்க அதை ட்ரை பண்ணுங்க யூ கெட் அ சான்ஸ் ஓகேங்களா அப்படி இல்லைன்னா நீங்க ஜிசிடியில சான்சஸ் இருக்கு ப்ரொடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் சேலம்ல வந்து மெட்டலஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்கு நீங்க அதை ட்ரை பண்ணுங்க யூ கெட் அ சான்ஸ் ஓகேவா அண்ட் தென் வந்து குயின் ஓகே சரவணன் தமிழ் மீடியம் கோர்சஸ் சொல்லுங்கள் தமிழ் மீடியம் கோர்சஸ் அப்படிங்கிறது அண்ணா யூனிவர்ஸ் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் காலேஜில் மட்டும்தான் இருக்கு அதுலேயும் தமிழ் மீடியம் பொறுத்த வரைக்கும் மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவில் இன்ஜினியரிங் மட்டும்தான் தமிழ் இந்த கோர்சஸ் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து நீங்க அதை வந்து கொஞ்சம் போக்கஸ் பண்ணி எடுங்க தமிழ் மீடியம் படித்தாலும் சில நேரத்தில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் மாதிரி இதில் டிஎன் பிஜியில் ட்ரை பண்ணும் போது பர்டிகுலராக கேட்பாங்க நீங்க வந்து தமிழ்ல படிச்சிருக்கீங்களா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் மாதிரி அப்போ அந்த டைம்ல அது இப்போ பிடபிள்யூடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவிலுக்கு வந்து தமிழ் மீடியம் படிச்சிருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க சப்போஸ் நீங்க இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறீங்கன்னா நீங்க ஃபுல்லாக தமிழ் எடுக்கிறனால தமிழ்லேயே படிக்கணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது நம்ம அதை இங்கிலீஷ்லேயும் எழுதலாம் தங்கிலீஷ் தமிழ் பிளஸ் இங்கிலீஷில் சேர்த்து எழுதலாம் ஓகேவா அடுத்தது சவுந்தரராஜன் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஓசிக்கு பனிமலர்ல சிஎஸ்சி ஐடி சிஎஸ்பிஸ்க்கு வாய்ப்பு இருக்கா டெஃபினட்டா இந்த டைம் ஒரு சான்சஸ் இருக்கு ஏன்னா வந்து சிஎஸ்சிலேயே வந்து ஒரு ஐநூத்தி நாற்பது சீட் இருக்கு ஸோ வந்து நீங்க இன்க்ளூடிங் வந்து இசிஏ ட்ரிபிள் ஏ ட்ரை பண்ணுங்க பனிமலர்ல ஓசிக்கு சான்சஸ் இந்த டைம் இருக்கு வசந்த் ஹாய் சார் ஹாய் விச் இஸ் தி பெஸ்ட் பிஎஸ்சி டெக் ட்ரிபிள் இ சாண்ட்விச் ஆர் கம்ப்யூட்டர் சென்ட்ரிக் கோர்சஸ் இன் எஸ்கே சிஐடி கேசிடியில கட் ஆஃப் ஒன் நைன்டி ஒன் பிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது உங்களுக்கு
ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ட்ரிபிள் இல்ல இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குது சாண்ட்விச் ஃபியூச்சர்ல வந்து நீங்க இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் மாதிரி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அண்ட் தென் ஐஏஎஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோர் கம்பெனி ரயில்வேல ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி நீங்க வந்து பிஎஸ்சில ட்ரிபிள்இ அண்ட் மெக்கானிக்கல் சாண்ட்விச் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க இல்ல சார் என்னுடைய போக்கஸ் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் சம்பந்தமா தான் இருக்கு நான் சீக்கிரம் நிறைய ஹை பேக்கேஜ்ல சேலரி வாங்கணும் நான் ஆன் சைட் வந்து ஃபாரின் இண்டஸ்ட்ரி ஃபாரின் கம்பெனிக்கு எல்லாம் போகணும் அப்படின்னா பிளீஸ் செலக்ட் எஸ்கேசிஇடி ஆர் குமர்குரு ஆர் பிஎஸ்சியுடைய செகண்ட் காலேஜில் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் சிஎஸ்பி ஸ்பிங் தௌசண்ட் டூ சென்ட் இன்ட்ரூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஏஐடிஎஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் பட் யூ டோன்ட் கம்பேர் டு லைக் தட் லைக் ட்ரிபிள் இ பெஸ்டில் பார்க்கலாமா இதில் பெஸ்டாக பார்க்கலாமா பேஸ்ட் ஆன் யுவர் பர்செப்ஷன் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அங்கே கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது வந்து சூப்பராக தெரியும் நீங்கள் மெக்கானிக்கல் வேஸ்ட்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அது என்ன போய் எடுத்து படித்தாலும் அது மெக்கானிக்கல் வேஸ்ட் தான் மெக்கானிக்கல்ங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு என்னது எவர் கிரீன் சப்ஜெக்ட்னு அதை ஃபீல் பண்ணி படித்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக யூ ஆல்சோ கேட்டு எந்த டெஸ்ட்லா டெஸ்ட்லாலையும் கண்டிப்பாக வேலைக்கு போக முடியும் ஓகேவா சிஎஸ்சி படித்தவங்க தான் டெஸ்ட்லால் எடுக்கிறாங்கன்னு யாரும் இல்லை மெக்கானிக்கல் ட்ரிபிள் இ படித்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அதிகமான சான்சஸ் டெஸ்ட்லாக இருக்கு பட் எடுத்தோன்னா இப்போ இங்கே படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் டெஸ்ட்லால் போயிடுவாங்கன்னா போக முடியாது அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் நிறையா இருக்கு அதுக்கப்புறம் லேர்னிங் நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணால் மந்த்லி நீங்களும் வந்து பாரதிதாசன்ல திருச்சி கேம்பஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சிஎஸ்சிக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரவுண்டில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து இதை அதிகமாக லைக் பண்ணுவாங்க ஓரளவுக்கு நல்ல பிளேஸ் மட்டும் இருக்கும் அரவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீம் ஆஃபர் இல்லைனாலும் ஆஃபர் இருக்கு பட் அந்த காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கோர்சஸ் இருக்கிற காலேஜஸ் அப்படின்னா திருச்சி இருக்கிற கவர்மெண்ட் அந்த பிட்ஸ் கேம்பஸ் தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் இசிக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் ட்ரை பண்ணுங்கள் சான்சஸ் இருக்கு அடுத்து ஒன் அவருடைய நேம் தெரில கட் ஆஃப் ஓகே கம்யூனிட்டி வந்து எம்பிசி ஜென்ரல் ரேங்க் கொடுத்துட்டீங்க கம்யூனிட்டி ரேங்க் இருக்கு கேன் அகேட் சிஎஸ்சி ஐடி இன் வேல் டெக் மல்டி டெக் சவிதா ஜேபிஆர் எஸ்ஆர்எம் வள்ளியம்மை வேலம்மாள் சென்னை வேலம்மாள் சென்னை ஜெருசலம் எஸ்சி இன்ஜினியரிங் கேசிஜி எஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு எம்பிசிக்கு என்ன டிபார்ட்மெண்ட் சிஎஸ்சி ஐடி கேட்டிருக்கிறீங்க சிஎஸ்சி ஐடினா எஸ்சி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஐடிக்கு பாசிபிள் இருக்கு ஜெருசலத்தில் வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கடுத்து வேலம்மாள் சென்னையில் கொஞ்சம் டஃப் தான் சிஎஸ்சி ஐடி ஜேபிஆருடைய செகண்ட் கேம்பஸ் ஓகே சவிதா வேல்டெக் இதில் எல்லாமே கொஞ்சம் டஃப் தான் சிஎஸ்சி ஐடிக்கு ஓகேங்களா பட் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக இந்த நீங்கள் கேட்டுருக்கிற கால இதில் கிடச்சிது ஓகேவா அடுத்தது கிறிஸ் ஆனந்த் நான் ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசிக்கு சஜஸ்ட் குட் காலேஜ் நீங்கள் ஓ இன்னும் சொல்ல ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு பிசிக்கு சஜஸ்ட் குட் காலேஜ்னு போட்டிங்க ட்ரிபிள் இ போட்டிருக்கிறீங்க தாராளமாக நீங்கள் சென்னை ரீஜியனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ராஜலக்ஷ்மி இன்ஜினியரிங்கில் ட்ரிபிள் இ கிடைக்க சான்சஸ் இருக்குது சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் அண்ட் இன்ஸ்டியூட்டில் ட்ரிபிள் இ கிடைக்க சான்சஸ் இருக்குது ஆர்ஐடியில் ட்ரிபிள் இ கிடைக்க சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து வெங்கடேஸ்வரம் ஒன் ஆஃப் த சான்சஸ் இருக்குது சென்னை இன்ஸ்டியூட் டெக்னாலஜி வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் மேபி அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறதுனால வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே சீட் ஃபில் ஆகிருக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் அண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் ஸோ ட்ரிபிள் இக்கு இந்த ரீஜனில் இந்த காலேஜஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து கேசிஜி ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி குட் காலேஜஸ் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் கேட்டிருந்ததில் ஒன் ஆஃப் த காலேஜ் அதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் கோயம்புத்தூர் ரீஜியன் கன்சிடர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ட்ரிபிள் இக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்வர் வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் கேபிஆர் வாய்ப்பு இருக்கு பண்ணாரி அம்மன் கொங்கு சோனா இது மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஐ திங்க் இது கேன்சர் பண்ணிட்டா கிருத்திகா கட் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் சஜஸ்ட் குட் காலேஜ் ஃபார் சிஎஸ்சி எஸ் இட்ஸ் அ வெரி ஹெக்டிக் கொஸ்டின் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன்னுக்கு எந்த ரீஜியன் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணல சிஎஸ்சி ஆர் ஐடி கேட்டிருக்கிறீங்க ஸோ நீங்கள் செகண்ட் ரவுண்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஃபர்
அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய டவுட்டு இப்போ வந்து நார்மலாக கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு போனீங்கன்னா ஒரு ஃபீஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது செமஸ்டர் வந்து நீங்கள் டிவைட் பண்ணலாம் சம்டைம் வந்து பர் இயருக்கு பே பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் இருக்குது அதுக்கான மந்த்லி மெஸ் ஃபீஸ் இருக்குது காஸ் அண்ட் டெபாசிட் இதெல்லாம் இருக்குது இதே நம்ம எஸ்சி கம்யூனிட்டியில் இருந்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து வரும் ஓகே அது போக ஸ்காலர்ஷிப்பில் இருக்குது லோ ஃபீஸ் பே பண்ணி ஒரு காலேஜுக்கு போகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டும் அது மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு வந்து இது மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னா ஓகே நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம் நிறைய காலேஜஸ் இருக்கு நீங்கள் டேரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணாவே தே வில் கைட் யூ ஓகே அண்ட் தென் வந்து சார் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசிக்கு குட் காலேஜ் ட்ரிபிள் ஆல்ரெடி சொல்ட் கிறிஸ் ஆனந்த் ஓகேங்களா லோ ஃபீஸ் காலேஜ் ஆல்ரெடி ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் வந்திருக்கு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் ஏன்னா உங்களுடைய கட் ஆஃப் என்னென்னு எனக்கு தெரியல அண்ட் தென் என்ன கம்யூனிட்டி தெரியல ஸோ இதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு எஸ்சி கம்யூனிட்டியில் இருந்து நீங்கள் ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி இருந்தாவே ஒரு நல்ல காலேஜ் கிடைக்கி டேரெக்டாக ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் பிஎம்எஸ் ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னு ஒன்று அவைலபிள் இருக்குது பிஎம்எஸ் ஸ்காலர்ஷிப்பில் ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா காலேஜில் கவர்மெண்ட்டே உங்களுக்கு வந்து பே பண்ணிடு நீங்கள் ரிமைனிங் ஃபீஸ் மட்டும்தான் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா பஸ் ஃபீஸ் அதுக்கப்புறம் புக் ஃபீஸ் எக்ஸாம் ஃபீஸு அதுக்கப்புறம் டியூஷன் ஃபீஸ் நீங்கள் பே பண்ண தேவையில்லை ஸோ அதனால் வந்து நம்முடைய கம்யூனிட்டி அண்ட் தென் கட் ஆஃப் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் லோ ஃபீஸாக இருந்தாலும் ஓகேங்களா சில காலேஜில் எதுவுமே வேண்டான்றுவாங்க அந்த காலேஜ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பையன் சேர்ந்தா போது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு சில காலேஜ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கம்யூனிட்டியா இருந்தாலும் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஃபீஸை நீங்க பே பண்ணி தாங்கும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுல அதுக்கான குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்றாங்க ஓகேவா ஸோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க விஎஸ்பி கரூர் என்னக்கு கேட்டிருக்கிறதுன்னு தெரியல விஎஸ்பி கரூர் கேட்டிருக்கிறாங்க நோ ஐடியா அது எந்த கொஸ்டின் என்ன ஆன்சர் கரெக்டா கொடுக்கல ஓகே அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வள்ளியம்மையில் ஃபீஸ் எவ்வளோ வள்ளியம்மையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்டு கம்ப்யூட்டர் லெவன்டான கோர்சஸ் இருந்துச்சு என்பி அக்கடேஷன் இருந்திருந்தாங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி தௌசண்ட் வாங்குறாங்க மெக்கானிக்கல் மாதிரி கோர்சஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்ட் செவன்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி தௌசண்ட் இருக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கு நைன்டி தௌசண்ட் டு ஒன் லேக்ல எக்ஸப்ட் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் ஆமாம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய காலேஜ் ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங்கே நீங்கள் போனாலும் அண்ட் தென் வெங்கடேஸ்வரா ஆஃப்டர் சிஐடி சென்னை இன்ஸ்டியூட் சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இதில் எல்லாமே போனாலும் வித் நீங்கள் கவுன்சிலிங்கில் போகும்போது பர் இயருக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு உள்ளவர் அதுக்கு மேலே இருக்காது அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது செப்பரேட்டாக தனியாக இருக்கு ஓகேவா கட் ஆஃபுக்கு சூர்யா ஹரிணி என்னுடைய கட் ஆஃபுக்கு கிருஷ்ணா காலேஜில் ஏஎம்எல் கிடைக்குமா சார் அப்படின்னு எடுக்கலாமான்னு கேட்டுக்கிறாங்க உங்கள் கட் ஆஃப் மென்ஷன் பண்ணலையே ஸோ ப்ளீஸ் மென்ஷன் யுவர் கட் ஆஃப் செவன் பாயிண்ட் ரிசர்வேஷன் பற்றி சொல்லுங்கள் கட் ஆஃப் ஏதாவது கம்மியாகுமா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயரோட நல்ல இம்பாக்ட் இருக்குது அதனால் வந்து கட் ஆஃப் கம்மியாக இருக்க வாய்ப்புகள் இல்லை பட் சாய்ஸ் சிஸ்டம் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கான ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ரொம்ப கம்மி மீன்ஸ் எந்த ஃபீஸும் கிடையாது சில காலேஜ் வந்து ஃபீஸ் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க பேஸ்ட் ஆன் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பஸ்ஸுன்னு சொல்கிறாங்க ஹாஸ்டல் ஃபீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம் ஃபீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க பட் இது எதுவுமே கிடையாது நார்மலாக பட் நீங்கள் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுங்க அந்த காலேஜுக்கே பர்டிகுலராக கேட்டுருங்க ஓகேவா எனக்குமேஜுக்குள்ள சாய்ராம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இருக்குது அண்ட் தென் ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்குது கோயம்புத்தூரில் வந்து ஈஸ்வர் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து கம்ப்யூட்டர் கம்யூனிகேஷன் இருக்குது அது போக கரூரில் விஎஸ்பியில் இருக்குது இந்த நாளில் மெயினாக மூணு காலேஜ் நீங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம் சாய்ராம் இன்ஸ்டியூட் ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டியூட் அண்ட் தென் ஈஸ்வர் இந்த மூணுக்குமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அண்ட் தென் உங்களுக்கு சான்சஸ் இருக்குது மிஸ்டர் கிருஷ்ணா ஒன் செவன்டி ஃபைவ் பிசிக்கு கம்ப்யூட்டர் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் தாராளமாக கிடைக்கும் கம்ப்யூட்டர் லெவன்டான கோர்சஸ் கிடைக்காத பட்சத்தில் இந்த கோர்ஸ் எடுக்கிறது ஃபார் ஃபார் பெட்டர் ஏன்னா உங்களுக்கு ஐடி கம்பெனி என்ன
காலேஜ் கோவை ரீஜியனில் கிடைக்குமோ அப்படின்னு கேட்டுருக்கிறீங்க பட் என்ன டிபார்ட்மெண்ட் போல நீங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி எம்பிசிக்கு மெக்கானிக்கல் ட்ரிபிள் இ போட்டிங்கன்னா தாராளமாக நல்ல காலேஜே கிடைக்கும் என்ஐஆர் ஃபேங்கிங்கில் இருக்கிற காலேஜஸ் சப்போஸ் சிஎஸ்சி ஐடி போட்டிங்க அப்படின்னா என்ஐஆர் ஃபேங்கிங்கில் இருக்காத காலேஜஸ் இருக்குது டயர் த்ரீல இருக்கிற காலேஜ் டயர் ஃபோரில் இருக்கிற காலேஜஸ் உங்களுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா டெஃபினட்டாக அந்தந்த ரவுண்டு வரும்போது எந்தெந்த காலேஜ் வேக்கன்சி இருக்கு எதை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றோம் நாளைக்கு இல்லைனா டே ஆஃப்டர் டுமாரோ உங்களுக்கு மேக்சிமம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி இருபத்தி நாலு நாளைக்கு ஈவினிங் வந்து ரவுண்டு ஒன்னுக்கு எந்தெந்த காலேஜஸ் கொடுக்கலாம் எப்படி சாய்ஸஸ் ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நாளைக்கு நம்ம டெஃபினட்டா ஒரு நைன் ஓ கிளாக் வந்து லைவ்ல போடுறோம் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் டூ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் பிளீஸ் ரைட் ரவுண்ட் ஒன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபர்தர் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்றேன் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் கம்யூனிட்டி எஸ்சி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜே கிடைக்கும் ஏன்னா எஸ்சி கம்யூனிட்டி இருக்கிறனால ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் இந்த கம்யூனிட்டி ரேங்க் வந்து அறுபத்தி எட்டில் தான் இருக்கு நீ ஒன்றும் ஒரி பண்ண தேவையில்ல புவி அரசன் இவ்வளோ வந்து எமோஜிஸ் வந்து கிரைம் எமோஜிஸ் போடணும் அவசியம் கிடையாது டெஃபினட்டாக உனக்கு நல்ல காலேஜ் கிடைக்கும் ஓகேவா எடுத்துகிட்டு நீ ரிப்ளை பண்ண சரி எந்த காலேஜ் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு ஏன்னா சாய்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக போடுங்க ஓகேவா நிறைய போயிட்டே இருக்கு ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் சார் ட்ரிபிள் இ எஸ்எஸ்என் ஆர் சிஎஸ்சி எஸ்விசி விச் இஸ் பெஸ்ட் யுவர் ஒப்பீனியன் நீங்க கட் ஆஃப் கொடுக்கல என்னுடைய ஒப்பீனியன் வந்து எஸ்எஸ்எல் ட்ரிபிள் இ எடுக்கிறது ஃபார் ஃபார் பெட்டர் நீங்க எஸ்விசியில போய் பெஸ்ட் எஸ்விசியில சிஎஸ்சி கேட்டிருக்கிறீங்க அப்படின்னு பட் வந்து எஸ்எஸ்எல் ட்ரிபிள் இ எனக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா நான் எஸ்எஸ்எல் ட்ரிபிள் இ ஆப் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா நம்ம எந்த டிபார்ட்மெண்ட் எடுக்கிறதுங்கிறது முக்கியம் இல்லை அந்த டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம எப்படி படிக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு இன்வால்மெண்டா கத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் இதுல ஹைலைட் என்ன தெரியுமா எஸ்எஸ்என்னுடைய ஓனர் அப்படிங்கிறது சிவனாடார் அந்த சார் தான் சிவனாடார் ஓகே அவர் பேர் சிவனாடார் அப்படிங்கிறது எந்த காலேஜில் படித்தாங்கன்னா பிஎஸ்ஜி காலேஜில் ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட் படித்தாங்க அவருக்கு தெரியுமா பிஎஸ்ஜியில் ட்ரிபிள் இ படித்த ஒருத்தர் பிஎஸ்ஜிக்கு ஈக்குவலாக டஃப்பாக அவரோட ரேங்கிங்கில் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு காலேஜ் நம்ம க பில்ட் பண்ணுவோம் அந்த காலேஜில் வந்து பிஎஸ்ஜிக்கு ஈக்குவலாக சீட்டு ஃபில் ஆகும் அப்படின்னு அவர் பிளான் பண்ணதில்ல இல்லை பட் அவருடைய லாங் விஷன் இருந்திருக்கு ஒரு எஸ்எல் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி அண்ட் ஹார்ட்வேர் கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஸோ இதனால வந்து நம்ம படிக்கிற கோர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது அந்த கோர்ஸில் எந்த அளவுக்கு நம்ம நாலேஜாக இருக்கிறோம் அதை வச்சு நம்ம எப்படி வந்து ஒரு கெரியர் பில்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ வந்து என்னுடைய சாய்ஸ் எஸ்எஸ்எல் அண்ட் ட்ரிபிள் இ பட் உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சிஎஸ்சியில் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் சூஸ் வெங்கடேஸ்வர வெங்கடேஸ்வரா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கில் நீங்கள் சிஎஸ்சி சான்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது வேறு என்ன நிறைய வந்துகிட்டே இருக்குது வந்துகிட்டே இருக்குது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஒன் பை ஒன்னாக கொடுங்க நான் இது பண்ணுறேன் ஒன் பை ஒன் 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 செவன்டி எயிட் ஜெயந்த் கிருஷ்ணா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஒன் மோர் கொஸ்டின் கேட்டுருக்கிறீங்க ஒன் செவன்டி எயிட் பிசி ஜென்ரல் ரேங்க் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி கம்யூட் ரேங்க் வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி இசி ட்ரிபிள் இ கோயம்புத்தூரில் எந்த காலேஜ் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒன் செவன்டி எயிட் ஓகேங்களா ஈசி ட்ரிபிள்னா உங்களுக்கு தாராளமாக கிருஷ்ணாலையும் வாய்ப்பு இருக்குது குமரூருக்கு சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டக் ஆயிடுச்சா ஓகே பண்ணாரியம்மன் கொங்கு இந்த இது கன்சிடர் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ராமகிருஷ்ணா கன்சிடர் பண்ணலாம் ஈஸ்வர் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த ரீசியனில் அதுதான் இருக்குது அதை விட்டு வேறு கீழே போகவும் நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது பட் உங்களுக்கு இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்குது டாக்டர் நம்ம பொள்ளாச்சி இல்லை அந்த டாக்டர் மகாலிங்க பொள்ளாச்சி அதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த கோர்சஸ் எல்லாமே வந்து இந்த கட் ஆஃபுக்கு கோயம்புத்தூர் ரீஜியனில் சான்சஸ் நிறைய இருக்குது 147 CCIT, Coimthur, Sayal, in the college. நீங்க 147 கம்யூனிட்டி மென்ஷன் பண்ணல என்ன கம்யூனிட்டினு ஓசிஆர் இருந்தா கொஞ்சம் டஃப் தான் பட் வந்து பிசி எம்பிசிஆர் இருந்தீங்கன்னா கேஐடி ட்ரை பண்ணலாம் இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஐஆர் ஃபேங்கிங்ல உள்ள வந்துருக்காங்க பட் டஃப் தான் பட் இருந்தாலும் நீங்க அந்த ட்ரை பண்ணலாம் சாய்ஸ் மேல கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டாக்டர் என்ஜிபி நீங்க கன்சிடர் பண்ணலாம் ஹிந்துஸ்தான் கன்சிடர் பண்ணலாம் கற்பகம் இதுல எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் காலேஜ் நீங்க கன்சிடர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அண்ட் தென் ஒன் செவன்டி நைனுக்கு
ஸோ கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கு நம்ம வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது த சாய்ஸ் இஸ் ரெடி பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எபோல் இருக்கிற ரவுண்ட் ஒன்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு எழுவதுலேருந்து நூற்றி இருபது லிஸ்ட்டு ரெடி பண்ணுங்க ஒன் நைன்டி எபோவே லெஸ் தென் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் எயிட்டி ஃபோர் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஒன் எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் லிஸ்ட்டை ரெடி பண்ணுங்க ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாருமே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எம்ஐடி சிஇஜி அண்ட் தென் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் பிஎஸ்ஜி தியாகராஜர் கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் இதெல்லாம் கொடுக்கும்போதே உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஐம்பது வந்துடும் அதனால அந்த ஐம்பதை மைனஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு கீழே இருக்கிற காலேஜஸ் வந்து உடைய இது கவுண்ட் வந்து நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்பவே தெரிஞ்சிருக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சீட் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் இல்ல சரி ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில் இருக்கிற டிசபிள்டு டிஏபி ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனு ஸ்போர்ட்ஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதி பேர்த்துக்கு சீட் அலாட் ஆகல என்ன காரணம்னா லிமிடெட் சீட் கொடுக்கறனால தான் ஓகேவா நீங்க வெறும் முப்பது காலேஜ் தான் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா முப்பது டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒன்லி இன்னொன்று வந்து அந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒரு டிஃபிகல்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தவிர யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் தவிர மற்ற காலேஜில் வந்து ஒரு காலேஜில் ஒரு கோர்சஸ் மட்டும் தான் செல் பண்ண முடியும் அப்போ மொத்தம் நீங்கள் நூற்றம்பது சீட்டு தான் வந்து நானூறு சீட்டு தான் அலாட் பண்ணுறாங்க பட் நீங்கள் வெறும் எண்பது தான் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு சாய்ஸ் லிஸ்ட்டில் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் கம்மியாக இருக்குது ஓப்பன் கேட்டகரியில் எல்லாமே இருக்குது அவைலபிலிட்டி பட் என்னென்னா நீங்கள் ஒன்லி வந்து ஹை பிராண்டட் அப்படின்னு மட்டும் பார்த்துட்டு மற்றதில் கீழே விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக யூ ஆல்சோ லூஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் தென் யூ வில் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஸோ ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல் மினிமம் மினிமம் வந்து ஒரு எயிட்டி மேக்சிமம் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி காலேஜஸ் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுங்க ஓகே அண்ட் தென் நிறைய வந்து கிருஷ்ணா சார் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் எஸ்சி கம்யூனிட்டி ரேங்க் வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஜி எம்ஐடி சிஸ்டனில் இசி ட்ரிபிள் இசி இசிஐடி கிடைக்க கிடைக்குமா ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் எஸ்சி நீங்கள் ரவுண்டு ஒன்ல வந்துடுறீங்க அதனால வந்து சான்சஸ் இருக்கு கம்யூனிட்டி ரேங்க் அப்படிங்கிறது வந்து ஐநூத்தி எழுபத்தி நாலு அப்படிங்கும்போது சிஜி எம்இடி எஸ் எஸ் என்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சியில நம்ம ஐநூத்தி எழுபத்தி நாலா இருக்கிறதுனால அங்கே சீட் மேட்ரிக்ஸ் நீங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணாலும் ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு சான்சஸ் இருக்காது அப்போ வந்து நீங்க உங்களுடைய கம்யூனிட்டி வைஸ் பார்க்கும்போது இந்த மூணு காலேஜ்லயும் சீட் எடுக்க சான்சஸ் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு அதுக்கு அடுத்த லெவல்ல இருக்கிற காலேஜஸ் நீங்க கன்சிடர் பண்ணலாம் கிடைக்கும் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்க அந்த சீட் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து ஸ்பில்ட் அப் பண்ணுங்க ஓப்பன் கேட்டகரியில் உங்களுக்கு வருமா வராது அப்போ எந்த கேட்டகரியில் வரும் ஒன்லி உங்களுடைய பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டியில் தான் வரும் அப்போ அந்த கம்யூனிட்டியில் ஒரு ஒரு காலேஜில் எவ்வளோ சீட் இருக்கு அறுபத்தொம்பது சிஐடியில் வந்து கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் அறுபத்தொம்பது சீட் இருக்கு அப்போ அந்த அறுபத்தொம்பது சீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிக்கு எவ்வளோ அலாட் பண்ணுறாங்க ஓகே மொத்தமாகவே வந்து டோட்டலாக எஸ்சிக்காக அலாட் பண்ணுற சீட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்த எல்லா காலேஜ்லேயும் சேர்த்து நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தாறு சீட்டு தான் சாரி அது எஸ்சிக்கு வந்து இருபதாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தஞ்சு சீட்டு எஸ்சிஏக்கு நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தாறு எஸ்டிக்கு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு இவ்வளோ சீட்டு தான் டோட்டலாகவே இன்ஜினியரிங்கில் அலாட் பண்ணுறாங்க அப்போ அதில் நம்ம கம்யூனிட்டி ரேங்கில் அந்த கம்யூனிட்டியில் ஒரு ஒரு ரேங்க்கு ஒரு ஒரு சீட்டு இவ்வளோ அலாட் பண்ணிங்கனாவே சிஇஜி எம்ஐடின்னு வரும்போது இந்த காலேஜ் கிடைக்க சான்சஸ் கம்மியாக இருக்குது அவ்வளோதான் ஓகேவா பட் அடுத்த லெவலில் இருக்கிற காலேஜ் கிடைக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்கு கமெண்ட்ஸ் நிறைய வந்துட்டே இருக்கு ஓகே நான் கடைசி ஒரு ரெண்டு கமெண்ட்ஸ் மட்டும் பண்ணுறேன் ரிமைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப்ல இது பண்ணுறேன் கடைசி யார் பண்ணுறாங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் ரிப்ளை கிருஷ்ணா ஓகே தேங்க்யூ ஒன்றும் முடிஞ்சுதா அது ஒன் சைன் ஒன் சைன் ஸ்லோ ஆகிட்டே இருக்கு நிஷா பாபு கட் ஆஃப் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பிசி கம்யூனிட்டி பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிஐடி சென்னை ஆர் எனி கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் சிஐடி சென்னையிலே எம்பிசியில வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு டஃப்பு தான் ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட்லேயே முடிச்சிருவாங்க அதனால சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ஸ்டூடெண்ட்டும் எடுப்பாங்க கவர்மெண்ட் காலேஜாக இருந்தாலும் டிஃபிகல்ட் தான் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு பட் பாரதி ஆசனில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் யூ கெட் சம் சான்சஸ் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஓ ப்ளீஸ் 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 ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் டிஎன்ஏ கவு